Hola, hola. Bienvenidos una vez más a su canal Lili Blog. Amigos, familia, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame. Espero que hayan descansado muy bien y que el sábado haya transcurrido con tranquilidad y felicidad. Yo estoy despertando con una rica taza de aromático café. Nada mejor que despertar el día con un café. Y con tan mejor compañía como ustedes, mi familia. ¿Con quién más quisiera tomarme esta taza de aromático? Que la verdad es que me está dejando un agradable sabor de boca. Pero bueno, vamos a lo importante y sin más preámbulos. Vamos a hablar de la charca. Y vamos a empezar por el sapo, Manuel. Sí, ¿por qué? Porque es el que menos cosas interesantes tiene que comentar. Ay, sigue llorando por los rincones porque la rana Elisa no le hace caso. Pero es que realmente no quiere regresar con ella. Él lo que quiere es que ella lo ayude a subir las vistas, cómo no. Y si no, quiere disfrutar también de las ganancias de las vistas de ella. Porque ahora parece que la rana Elisa tiene más vistas que el sapo Manuel. <ríe> es un sapo que empezó a desinflarse y creo que no se puede controlar. Pero bueno, ahora ya es un sapo padre ejemplar. Ahora el muy cínico hasta quiere dar consejos, lo van a creer. Sí, y ya se le ve saliendo y dice él que disfrutando el día con su linda rana cuajita. Pero no, 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 mis queridos amigos, no se coman el cuento. Yo la verdad no le creo nada. Pero bueno, el tiempo lo dirá, pero los consejos tampoco se los tomen. Ahora vamos a pasar a observar qué hizo toda la semana el sapo Ramón. Ay, bueno, pues ahí estuvo un poco más divertido el asunto. Porque con eso de que se cree director, monta y monta y monta escenas y actuaciones. Aunque la verdad muchas no son creíbles. Pero como ya les había comentado la semana pasada, Montó uno que muchos se la creímos. Y si no se la creímos, nos dio un gustazo verlo. Bueno, pues resulta que se presentó la tan famosa pelea. <ríe> sí, amigos, la famosa pelea entre las ochentas, entre las ranas ochenteras. Pero ¿saben qué? Fue una pelea desleal porque una era más grande y más fuerte que la otra. Pero ¿para qué lo vamos a negar? Este sapo Ramón anduvo me enterrando la cizaña con una rana y con la otra. Y con un sapo y con el otro. Y decía una cosa y decía la otra. Ya saben cómo se acostumbra. Te digo algo en el oído y te digo no lo cuentes para que salgas corriendo a divulgarlo. Por fin se realizó. La famosa pelea. Y la que llevó las de perder fue la rana 80. La primera, la primera rana 80. Porque sabrán que estas ranas son primas, pero aún así se vieron duro. Y ustedes saben que la rana 80, la primera de la que siempre hemos hablado, la verdad es medio fastidiosa porque es mandona, es prepotente, es creída. Cree que ella tiene mucho pisto y anduvo regalando motos y televisiones. No, 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 no. Anda desatada esa ranita. Pues la otra rana, que también se llama 80, es su prima. Pero a esta le vamos a decir 82. Que la ha recibido y que la ha acomodado un bofetón que la puso a girar en un tacón. Sí. Como lo oyen, a duras penas logró recuperarse y controlar el equilibrio. Pero no se echó para atrás, mis queridos amigos, porque eso sí, se le enfrentó. 
pero nuevamente en el segundo ataque me la mandaron a la lona. La otra en su desesperación por no caer logró romperle una playerita, pero poco daño. La otra sí salió muy lastimada, sí, la 80. Pues ha estado muy triste y queriendo ocultarse para que no la vean, porque realmente tenía el rostro algo lastimado. Pero el sapo Ramón, que es bueno de cizañoso, aunque él sabe que este tipo de videos le dejan bastante dinerito, y entonces él decidió premiarse, sí, premiarse con una moto. Por cierto, cara, bastante cara. Pero tenía que sacar provecho de eso. Entonces, este sapo empezó a regar el rumor de que la ranita 80 le iba a regalar una moto a la rana 82 para que no la volviera a golpear porque ya no quería pasar por tan tremendo espectáculo. Todos los demás sapos y ranas empezaron a murmurar. Y son tan chismosos que llegaron al grado de ir a casa de la rana 80 y enfrentarla y decirle, le compraste una moto para que ella no te vuelva a pegar. Y la otra frenéticamente lo negaba y decía, yo no le compré nada. En serio, les aseguro que no le compré nada. Pero estos rana, cuajos y sapos... Son tan mitoteros que la llevaron hasta la casa de la 82, exponiéndola que otra vez le fuera a dar tremenda sacudida. Pero no, no se espanten, amigos. Afortunadamente, eso no sucedió. Pudieron llevar un diálogo razonable porque la rana 82 se quedó sorprendida y dijo, no, a mí no me ha regalado nada y yo no se lo aceptaría. Y yo no se lo permitiría porque el día que yo quiera sacarme el coraje, pues me lo vuelvo a sacar. Incluso anduvieron revisando por su casa para que vieran que ella no tenía nada. Pero decidieron ir a aclarar todo con el sapo Ramón. Y oh sorpresa, cuando van llegando a la casa del sapo Ramón, se van dando cuenta que esa moto estaba en su casa. A lo que él no le quedó más que confesar, que efectivamente esa moto la había comprado para él, porque piensa que se lo merece. Después de estar montando tantas actuaciones y de estar ganando tanto dinerito, se quiso dar un premio. Así es. Pero donde nuevamente volvió a estar toda la acción esta semana, sí, es con el sapo Wilfredo. Sí. ¿Se acuerdan que el sapo Wilfredo mandó al sapo malandrín con una zapa bruja? Porque según todos tiene un daño. Pero yo digo que el daño tiene la dañada tiene la cabeza. Pero bueno, pues fue. Y visitó a otra más poderosa. Pero yo creo que el estar jugando con estas cosas, revolvieron energías. Porque le está yendo al sapo, Wilfredo. No, hombre, pero si ahora sí que le llovió. Sí que le llovió en su charca. Porque, ¿qué creen? Que el sapo malandrín, recuerdan que en una ocasión, lo provocó y lo retó por TikTok para reconocer quién era su verdadero amor y gritarlo a los cuatro vientos. Y este sapo, como es muy valiente, dijo, acepto el reto. Y pues nada, que lo transmiten por TikTok y que grite el nombre de su rana amada. Después el sapo malandrín tuvo también que gritar el nombre de su rana amada, que obviamente... No era la rana Úrsula, pero por supuesto. Pero la expareja del sapo Wilfredo lo escuchó. 
y obviamente lastimó su corazón. Y en venganza, porque sabrán que ella también tiene un canal que le abrió el sapo Wilfredo, por cierto, y donde a ella también ya le va bastante bien, pues hizo un video y se hizo acompañar la muy malvada de su lindo ranacuajito, que en verdad es un amor, es una belleza de ranacuajito. Tiene un carisma, un ángel, una luz que lo hace brillar por el propio, que realmente me enternece el corazón. Pero eso hace que me desvíe de lo de verdaderamente importante. Pues ahí, enfrente de este angelito, ella se puso a aclarar las situaciones y a decir que ella ya no quería estar ahí, que ella se quería ir a su casa, pero que Sapo Wilfredo no se la quiere terminar. Porque según Sapo Wilfredo, ella quiere terminaciones de lujo y bastante caras y él quiere ponerle otras más sencillas. Pero ella no lo acepta. Pero como salió diciendo todo lo que ella quería que la gente supiera de él. No, mis amigos, no saben la que se armó. Pues nada, que el sapo Wilfredo montó en cólera. Llegó, le quitó el celular, se lo rompió. Ella también le quitó a él su celular y lo aventó. Y por ahí dicen que hasta golpes hubo. Pero por fin la ranita Noelia se fue a su casa sin terminar. Y se llevó a ese lindo principito. Dejando en un gran desconcierto al sapo Wilfredo. Pero no nada más eso, sino bajo la molestia y el enojo de las zapitas de la Gran Laguna que le están recriminando. ¿Por qué hizo eso? Que qué poca, que piensa en su hijo. Y yo también opino lo mismo. Qué par de desconsiderados que quieren arreglar sus problemas conyugales frente a público. ¿Por qué no lo hacen en privado? ¿Que no ven que todo eso le afecta al pobre ranacuajito? Pero a mí... Mis queridos amigos, se me imagina que es por todos los lugares esos feos que fueron a visitar donde anduvieron removiendo energía. Que a final de cuentas ni sirvió para nada. Para lo único que sirvió es para que al sapo malandrín le limpiaran bien sus bolsillos. Porque este cada vez que toma quiere ir a buscar a las Rana Sarnosa Úrsula. Y le llora y le pide que regrese con él. Ahora sí que como dice la canción. De rodillas te pido que no me abandones. <risa> Ay, qué veo canto. Pero bueno, lo tenía que hacer. Pero la rana Úrsula. Más abusada que el sapo malandrín. Ni tarde ni perezosa. Fue a levantar un acta. Y que se presenta con su mamá y hermanos que son una verdadera joya y un ejemplo de moralidad y buenas costumbres. Se presentaron a sacar las pocas cosas de valor que había en casa del sapo malandrín. No, 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 no se armó un escándalo que para qué les cuento realmente vergonzoso. Y después de que ella se fue pidiéndole a él que no la vuelva a molestar y que ella iba a bloquear su número. Y él diciéndole, pues yo también voy a bloquear el tuyo y no te voy a volver a buscar y no me busques. Y después de haber tenido una pequeña discusión con la policía que les dijo, mire, señor sapo malandrín, yo nada más vengo aquí cumpliendo la ley. Así es que la señora está en todo su derecho de llevarse las cosas que están dentro de la casa. Pues ya una vez que se marcharon, el sapo malandrín lloró desconsolado, desconsolado. Como niño chiquito cuando le quitan una paleta. 
porque se le había ido su rana sandosa. Pero además no era todo lo que le dolía, sino que se había llevado las cosas de más valor de ahí. Pero por cierto, ni valían tanto, ni había tan buenas cosas, no había horno de microondas, no había una buena estufa, nada más se llevó un refrigerador y un roperillo de plástico. Ah, y un aparato para ser granizada. No había sala, no había comedor, no había, pues realmente nada de valor. Ah, y un anillo, que estoy dudando que realmente sea de oro. Pero el sapo Wilfredo presumió que se había llevado como 15 mil quetzales, que realmente yo lo dudo mucho. Y el otro lloraba y lloraba y lloraba y sigue llorando por los rincones. Pero la rana Úrsula dice que no vuelve a grabar con ellos porque ella ahora ya tiene su canal, porque convenció a un observador para que le ayudara a abrir el canal. Pero me parece, no sé, creo que ese canal no ha tenido mucho éxito. Y como ya había necesidades apremiantes, porque ya saben que el dinero no bien habido se va rápido, se esfuma por el aire. Así es que ella, su mamá y sus hermanos decidieron comunicarse con el sapo Wilfredo para que las fueran a, a grabar y poder volver a cobrar. Para convencerlos de que fueran, dijo que el padre de sus hijos iba a estar ahí para enfrentarse al sapo malandrín. Y que prometía ponerle una zarandeada hasta que el cerebro le quedara en su lugar. Porque realmente, y yo pienso igual que él, está descerebrado este pobre sapo. ¿Pero qué creen? Nunca llegó. Fueron muchos videos los que me presentaron y en ninguno se presentó dicho sapo padre de los hijos de la rana Úrsula. Nunca llegó. Y bueno, pues tuvieron que retirarse del lugar, ¿verdad? Pero eso sí, el sapo malandrín no deja de suspirar por sus ranas. Y no deja de tomar agüita de la felicidad porque ella quiere, él quiere encontrar un consuelo. Pero nada, ahora sí que como dice otra canción, todo me recuerda a ti, así dice. Por eso ya hasta se quiere cambiar de casa porque dice que si llega a una esquina de su cuarto, se acuerda de la rana Úrsula. Si ve al piso, se acuerda de la rana Úrsula. Si sale al lavadero y ve la ropa sucia, se acuerda de su rana Úrsula. A pesar de que su suegra ya lo amenazó y ya le dijo, mire sapo malandrín, yo no lo quiero ver junto a mi hija. Porque si yo lo llego a ver, mire, usted se va preso porque conmigo no se juega y yo le llamo a la policía y yo lo entango. Y pues bueno, pero no crean que ahí paró todo. No me van a creer que el sapo malandrín se acuerdan que regaló una televisión para sus ranacuajitos a la ranita Kenia. Pues que se la fue a pedir que porque según él se la tiene que entregar a la rana sarnosa pero la ranita Kenia que le dice que no y que no le regresa nada y pues ya no le quedó de otra que retirarse muy apenado y hasta ahí ha quedado todo amigos pero ahora yo me voy a retirar muy despacito sin hacer ruido para que estos sapitos ranas y ranacuajos no se den cuenta que los estuve viendo. Y esta semana voy a estar pendiente de todo lo que hagan y digan para venírselos a contar el próximo domingo. Les mando un beso y un abrazo de oso. Y por favor, disfruten y gocen este domingo como si fuera el último domingo de nuestra vida. Espero que Dios me los colme de bendiciones. Los veo mañana. Bye.